एक्चुअली क्या है मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है और मेरी फैमिली बहुत छोटी सी और मेरी नानी जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्याल वाले और ये सब तो जब मैंने अपना आई मीन छः सात पहले कदम रखा था इस इंडस्ट्री में आई मीन मॉडलिंग एंड एक्टिंग का जब सब तो मॉडलिंग में एज यूजली आप साड़ी भी पहनते हो और यू नो आपको शॉर्ट्स भी पहनना पड़ता है वो बिकनी भी पहनना पड़ता है तो इट्स इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इंडस्ट्री तो तब मुझे नानी बोलती थी ये क्या है तू यू नो छोटे छोटे कपड़े पहन के इधर उधर भागती रहती है ये ये कौन सा जॉब होता है और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो मुझे लेके हमेशा पीछे पड़ी रहती है कि मैं शादी कब करूँगी कि मैं शादी कब करूँगी तो मैं उनको ये बोलती हूँ मतलब आपको मेरी शादी करवानी क्यों है पहले ये तो बता दो मतलब रीज़न तो पता पड़े कि मैं शादी करूँ तो मैं क्यों करूँ तो बोलती है कि बेटा दिन बहुत कम बचे हैं मैं कोई भरोसा नहीं है अभी मेरा तो कम से कम यू नो तेरी शादी देख लूँ तेरे बच्चों का मुँह देख लूँ तो मतलब उसके लिए शादी करने की जरूरत ही नहीं देखो अगर तुमको मेरे बच्चों का मुंह देखना है तो मैं बिना शादी के कर देती हूँ मैं बाहर में देखो कैसी बातें करती ये वो करके तो मैं ऐसे उन्हें सदाती रहती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं मुझे शादी नहीं करनी है बट एक्चुअल में आप वैसे नहीं होंगे आप वैसे नानी को सताने के लिए नहीं क्या ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से कोई लड़की तो तो नहीं कर सकती है 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 मैं ना तो obviously, अपनी भी एक परंपरा होती है, तो उसको हम हम करते हैं कल्चर भले रहते हैं, है, लेकिन आज भी हम वास्तु शास्त्र और अगर हमारे बड़े हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली लाइक डू दैट बट हाँ अभी मुझे शादी नहीं कर रही तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत यू नो उन्हें सताती हूँ Okay. और वैसे भी मैं अभी एक चीज और बताना चाहूंगी आपको बिल्कुल शेयर कीजिए कि आ, मेरी एक कजन सिस्टर है जो कि मुझसे नौ महीने छोटी है और उसका शादी होने वाला है जून में और आ, मतलब मैं क्या बताऊ कि हम लोग हमेशा साथ में पढ़े हैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट में और आ, ये तो कुछ इमोशनल हम आ, या हम कभी आई मीन यू नो ऐसे आमने सामने बैठ के कभी हंसी मजाक नहीं किया या कभी कुछ नहीं किया मैं खुद अकेली हूँ वो भी अकेली है और सडनली से जब उसका शादी का सुना है ना एक और चौक कि ओके अब वो शादी करने वाली है अब शायद ये लास्ट टाइम होगा कि हम उसको देखेंगे क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो भी इंजीनियर है उनका भी पोस्टिंग वगैरह होती रहती है इवन दो वो भी अच्छी पोस्ट पर है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर है उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने जब मैं अभी घर पे गई थी मैंने देखा कि मैंने बहुत पुराने से फोटोग्राफ्स निकाले जब हम लोग स्कूल टाइम में थे और उसको देख के एक हंसी सी आई कि हम लोगों ने इतना टाइम स्टडी करियर को लेके हम इतना पीछे भागे हैं इन सब चीज़ों के कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है जैसे साथ में रहना हंसना क्या होता है यू you नो know? एक बहनों का प्यार क्या होता है आप क्या डिस्कस कर सकते हो कुछ नहीं इवन हम लोग कोटा में थे एक साथ वो इंजीनियर का पढ़ाई कर रही थी मैं कोटा में एलन इंस्टीट्यूट में थी मैंने जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेंटिस्ट हूँ मैंने एलन इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी करी है और उसी ने वहीं से रेजोनेंस से पढ़ाई पूरी करी है लेकिन हम उस दो या तीन साल तक मिले नहीं हम लोग फ़ोन पर हम लोग हार्डली बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप ऐसा एकदम से मिस कर रही हूँ कि उसकी 11 जून की शादी है और मैं एक जून से चली जाऊँगी लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं उस एक जून से लेकर 11 जून तक हर वो खुशी बांट पाऊँगी और हर वो चीज़ें कर पाऊँ उसके लिए जो हम दोनों ने मिस करी है क्योंकि मेरी लाइफ में आ, मेरी मम्मा के अलावा और कोई नहीं है और आ, मेरी मौसी की भी एक ही लड़की है उसके भी कोई भाई बहन नहीं है आई डोंट हैव एनी सिपली तो यस आई वॉज मिसिंग आई एम गोइंग टू मिस अलॉट क्योंकि कभी साथ में रहे नहीं है और उन फोटोग्राफ्स को देख के काफ़ी यू नो काफ़ी हंसी आती है कि हम लोग कैसे रहते थे नो नो इट्स ओके आई मीन ये सब वहाँ पर भी होने ही वाला है एक्चुअली आपका दो टू इन वन काम हो गया यू नो आपको इमोशनल सीन भी चाहिए था और ये भी हो गया यू नो तो दैट्स गुड फॉर यू तो फिर आप खुल के हंसती भी होंगी मैं बहुत हंसती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि अपने पूरे घर वालों को भी हंसाऊँ 
और जितना तो जैसे आपने इमोशनल भी बनाया वैसे <laughs> इमोशंस तो क्या सबकी लाइफ में होते हैं हमें आम, कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यू you नो know, छोड़ना पड़ता है करियर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आगे बढ़ना पड़ता है अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता है तो ये दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ सो एज लाइक दिस आई एम है इंडस्ट्री में ही क्यों अच्छा ओके okay. वैसे एक बोलते ना कि एक्टिंग का कीड़ा होता है तो oh. एक्चुअली so, क्या है तो जब तक आपको निकलेगा नहीं तब तक बिल्कुल तो क्या है कि स्टार्टिंग से ही मुझे आई मीन मैं डेंटिस्ट हूँ मैंने वो चीज़ छोड़ी है देन आई डिड कैबिन क्रू का ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रेंकफिन इंस्टीट्यूट एंड आई गॉट सेलेक्ट इन जेट एयरवेज फ्रॉम दिल्ली से फ्रॉम इंदौर फ्रॉम इंदौर फ्रेंकफिन इंस्टीट्यूट एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन जेट एयरवेज बट आई लेव दैट एज वेल मम्मी को काफी मनाया बिकॉज माई मदर शी इज अ डॉक्टर एंड शी डोंट वॉन्ट मी टू बी लाइक यू नो इन टू दस फील्ड बट मैंने काफी मनाया उनको बहुत समझाया कि लेट मी प्रूव माई सेल्फ यू नो गिव मी सम कपल्स ऑफ यूर्स तो उन्होंने एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत सीधी है तो वो मान जाती है तो उन्हें ना इमोशनली थोड़ा सा मना लेती हूँ तो उन्होंने जब मुझे बोला कि ओके फाइन इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दिस और कभी मुझे मना भी नहीं किया कि ये क्या कर रही है वो क्या कर रही कभी नहीं तो मैं अभी धीरे धीरे अपना आपको प्रूव कर रही हूँ जैसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली अपनी लाइफ में तो मेरे मम्मा भी प्राउड फील करती है ओके तो दैट्स द रीज़न मैं इस फील्ड में हूँ और ये बचपन से था मेरा एक फैंटेसी कि मैं यू you नो know, मुझे कैमरे के पीछे काम करना पसंद नहीं कैमरे के आगे काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है कि मुझे एटलीस्ट इंडिया में एटी लोग जाने सो आई एम हैप्पी विद आट डर लगता डर हाँ वैसे डर मुझे बहुत लगता है मुझे फो भी आए पानी से भूत की पिक्चर देखना मुझे पसंद बहुत है लेकिन जब मैं अकेली रहती हूँ घर पे तो मुझे कभी कभी डर लगता है लाइक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ डराई आपको जी आपको क्या चीज डरा सकती है क्या चीज डरा सकती है वैसे तो आई लव एनिमल्स मगर जी कॉक्रोच तो नहीं कॉक्रोच यस कॉक्रोच बिकॉज यू नो उसका जो एहसास होता है वो थोड़ा सा अटपटा सा होता है तो मुझे बहुत डर लगता है चिपकली बिल्ली चिप अरे आई लव कैट्स आई लव डॉग्स आई लव रेड्स आई लव फिश मैक्सिमम नहीं इतना नहीं जितना आई मीन यू नो जिसको देख के मैं एकदम से उछक जाऊँ दैट इज लिटरली दैट कान के जीरो और कॉक्रोच काइंड ऑफ सब जो छोटे छोटे होते हैं जो कहीं भी यू नो पता नहीं पड़ता है कहाँ है कहाँ चले गए तो उन लोग से मुझे काफी डर लगता है ओके थैंक यू सो मच टॉकिंग टू यू और